വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് നാളായില്ലേ നമ്മളൊരു ഡെസേർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫേവറേറ്റായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് എന്താണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതിഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരും കാണുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റാണ് ചോക്ലേറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് അധികം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുകയല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റോ ഒക്കെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത് ഡേ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ കുക്കിംഗ് ടൈമും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആകെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ടൈം മാത്രമേ അതിന് അല്പമെങ്കിലും ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണണ്ട നമുക്ക് റെസിപ്പി റെസിപ്പി കാണാനായി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനായി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അഥവാ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഫുൾ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ആണിത് പിന്നെ ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് അരിഞ്ഞത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹെവി ക്രീം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടാലും മതി അത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വാനില ഐസൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വേണം ഈ പാത്രത്തിലിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മൾ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഒരു വിസ്ക് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഇത് കണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ പാലെടുത്ത് കുറേശ്ശിയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പാൽപമായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാലില് മോളിൽ കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വേണം ഇതെല്ലാം വരാൻ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി ചേരുവകൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇടുന്നത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വരും ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ എടുക്കരുത് ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് പതിയെ ചൂടായി വരികയാണ് കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ പുഡി പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ചൂടായി വരുന്നതനുസരിച്ച് അത് പതിയെ തിക്കാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇളക്കൽ ഒട്ടും നിർത്തരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു പതിയെ പതിയെ തിക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പതിയെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് ഇതിൽ യോജിക്കണം ആ കൂടെ തന്നെ പതി പതിയെ ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെവി ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റും സ്മൂത്തും ആയിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹെവി ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല തിക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു ചേരുവ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് അതായത് മധുരം തന്നെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഈ നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ ചെകിടിക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പതിയെ പതിയെ കട്ട പിടിച്ചു തുടങ്ങും തണുക്കും തോറും അതിനു മുമ്പ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശിയായി നമ്മളുടെ പുഡിങ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒഴിക്കണം ഇതാ സെർവ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ പുഡിങ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആറ് പാത്രത്തിൽ കറക്റ്റ് ആറ് പാത്രത്തിലാണ് ഈ ഇത് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന് താഴത്തെ സാധാരണ തട്ടിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മേളിൽ കുറച്ച് ഭംഗിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസോ ഒക്കെ വിതരാം പക്ഷെ ഇപ്പം ഇട്ടാൽ അത് താഴോട്ട് പോകും ഒരല്പം സെറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈസി ചോക്ലേറ്റ് പുട്ടി റെഡി കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം ഈ പുഡിങ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനും നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനും എന്തിനാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നൊരു പുഡിങ് ആണിത് ആകെ ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഞാനിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്ന പോലെ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ഈസി ചോക്ലേറ്റ് പുഡി കണ്ടില്ലേ അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബൈ ബൈ